అంటే ఇట్లా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మీరు టికెట్ అంటే ఎంతమంది ఆశించారు అప్పుడు టికెట్ షబీరాల్ గారు కొంచెం ఆ జిల్లాలో అప్పుడు కూడా అంతకన్నా ముందే నాకు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు యువర్ది కాన్స్టిట్యూన్సీ కోఆర్డినేటర్ ఎందుకు ఎందుకు ఉండొచ్చు అంటే డిస్టర్బ్ అంటే ఎందుకు ఆయన ఏంటంటే ఆయన నేను పట్టే కొంది మూడే కాళ్ళు నాదే విధానం నేనే పెద్ద ఎర్రబెల్ దయాకరావు స్టిక్కర్ అయింది ఎమ్మెల్యే స్టిక్కర్ ఎర్రబెల్ దయాకరావు గారు ఎందుకు 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 అట్లా నా ఇష్టం నేను నాకు ఎవడు అడ్డు అనేట అంటే మరి ఇట్లా వీళ్ళు రాష్ట్ర నేతలు ఏం పడుచుకోవట్లేదా అక్కడ బాగా గడబడైంది ఒక సెక్యూరిటీని కొట్టడం జరిగింది హైకమాండ్ చెప్తుంది కదా మీరెవరు దీనివల్ల పార్టీకి నష్టం జరగదా అంటే నాయకత్వం వాడు ఉన్నాం మేము మేము ఉంటున్నాం ఎందుకోసం ఉంటున్నాం మరి రవీంద్ర రెడ్డి గెలిస్తే చంపేస్తాడు ఎవరు నుంచో ఎల్లారెడ్డి నియోజకవర్గంలో ఏం జరుగుతుంది ఇద్దరి మధ్య ఫైటింగ్ జరుగుతుంది టికెట్ నాదంటే నాది అని చెప్పి గొడవ పడుతున్నారు నిజంగా అక్కడ టికెట్ ఎవరికి వస్తుంది అధిష్టానం ఎవరిని ఆ టికెట్ ఒరి ఒరిస్తుంది అనేది మనం దాని మీద తెలుసుకుందాం సో మనతో పాటు అక్కడ యాస్పిరెంట్ సుభాష్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు సుభాష్ రెడ్డి గారు నమస్తే నమస్తే ఏంటి ఎల్లారెడ్డిలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో మొత్తం గ్రూప్ తగాదాలు నడుస్తున్నట్టు ఎల్లారెడ్డి కాంగ్రెస్లో గ్రూప్ తగాదాలు అని ఏమి లేదు ఏదైతే గతంలో మేము తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎలక్షన్లో టికెట్ ఆశించాను ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఆశిస్తే ఎమ్మెల్యే టికెట్ అప్పుడు ఇవ్వలే ఎంపీ ఇస్తామన్నారు ఎంపీ కూడా ఇవ్వలే ఎంపీ మదన్ మోహన్ రావు గారికి ఇచ్చారు తర్వాత నేనే అక్కడ ఉండి లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ కానీ అన్నీ కూడా చేసుకుని నా ద్వారానే నడిపిస్తూ ఉన్నాను మొన్న ఏదైతే నిరసన దీక్ష రోజు కూడా పెద్దలు పీసీసీ అధ్యక్షులు గారు చెప్పారు రెండు మాటలు అన్యాయం జరిగిందని చెబిరాలు గారు చెప్పారు వీరు కూడా చెప్పారు న్యాయం చేస్తామని అంతే తప్ప అక్కడ వర్గ విభేదాలు వచ్చి డిస్టర్బ్ చేస్తా ఉన్నాడు మదన్ మోహన్ రావు గారికి మాత్రం డిస్టర్బ్ చేస్తా డిస్టర్బ్ చేస్తున్నా అంటే ఇట్లా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మీరు టికెట్ అంటే ఎంతమంది ఆశించారు అప్పుడు టికెట్ రెండు వేల పద్దెనిమిది నేను సురేంద్ర రెడ్డి ఇద్దరు ఆశించి ఇద్దరేనా ఇంకెవరైనా ఉన్నారు ఇద్దరు ఎవరు ఎవరు లేరా మూడో వ్యక్తి ఎవరు లేరా ఎవరు అప్పుడు మదన్ మోహన్ ఉన్నాడా మదన్ మోహన్ అడిగిండట కొద్ది ఫస్ట్ లో అడిగిండ అన్నారు కానీ తర్వాత ఇక లేదు నీకు లేదు నువ్వు పార్లమెంట్ అంటూ అంటున్నావు అని అప్పటికే చెప్పిన గారితో వాళ్ళు మాట్లాడినారు ఏందో తెలియదు కానీ అంతకే డ్రాప్ అయిపోయింది లాస్ట్ వరకు మేము ఇద్దరు మీరు ఇద్దరు మీ ఇద్దరు సురేంద్ర సురేంద్ర గారికి వచ్చింది సురేంద్ర సురేంద్ర గారు వస్తే నేను నామినేషన్ వేసిన నామినేషన్ వేసినాక పెద్దలు రేవంత్ రెడ్డి గారు జయరామ్ రమేష్ గారు అందరు కూడా కూర్చునే పెట్టి సుదర్శన్ రెడ్డి గారు షబీర్ అలీ గారు అందరు కూర్చునే పెట్టి మాట్లాడి మీకు పార్లమెంట్ చేస్తామని చెప్పేసి ఆవిడ మాట ఇచ్చారు మళ్ళీ తర్వాత పార్లమెంట్ కూడా రాలేదు విడ్రా అయిపోయినా విడ్రా అయిపోయి మేము ముప్పై ఐదు వేల వ్యాడితో మేము గెలిచిన వెళ్ళారండి మీరు పూర్తి స్థాయిలో సురేంద్ర పూర్తి స్థాయిలో వాళ్ళు జస్ట్ పూర్తి స్థాయిలో విడ్రా అయిన క్షణం నుంచి లాస్ట్ నామినే రిజల్ట్ అయిపోయి బయటకు వచ్చేవారు కూడా తర్వాత ఒక వన్ మంత్ ఇరవై రోజులు ఏదో ఉన్నాడు ఆ తర్వాత రెండు నెలల నుంచి కొద్దిగా చేంజ్ దూరం దూరమే ఉంటున్నాడు ఆయనకి థర్డ్ మంత్ వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయాడు సో పార్టీలో నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎవరు ఎవరు దాన్ని అంటే కాన్స్టెన్స్ ఎవరు చూడాలని ఒక నిర్ణయానికి వచ్చారు అంటే మీరు అంటే షబీర్ అలీ గారు కొంచెం ఆ జిల్లాలో ఉన్నారు ఉన్నారు ఆయన సీనియర్ నాయకుడుగా ఉన్నాడు కాబట్టి సో ఎవరు ఎవరు చూశారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏదైతే మార్చి ఇరవై ఏడు నాడు వెళ్ళిపోయాడు పద్దెనిమిది డిసెంబర్ ఏడు నాడు ఎలక్షన్ అయింది పదకొండు రిజల్ట్ వచ్చింది మార్చి ఇరవై ఏడు ఏప్రిల్ పదకొండు పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ అంటే మార్చి ఇరవై ఏడు నాడు ఇంకా సురేంద్ర వెళ్ళిపోవడం జరిగింది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా నేను అట్లానే ఉన్నాం పార్టీలో ఉన్నాం పార్లమెంట్ కూడా పనిచేసినాం అక్కడ ఎంపీటీసీ లోకల్ బాడీ జడ్పీటీసీలు అన్నింటి కూడా పనిచేసినాం అవి కూడా గెలిపించుకున్నాం నాలుగు జడ్పీటీసీలు గెలిచినాయి అక్కడ మా ద్వారా నాలుగు జడ్పీ పెద్దలు షబీర్ అలీ గారు వాళ్ళు బిఫార్స్ పోతే మేమే ఇచ్చి నాలుగు జడ్పీటీసీలు గెలుపుకుంటే ముగ్గురు జడ్పీటీసీలు కొద్దిమంది ఎంపీటీసీలు మన ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్లో పోవడం జరిగింది ఒకటే ఒక్క జడ్పీటీసీ ఉన్నాడు మోహన్ రెడ్డి అని రామారెడ్డి జడ్పీటీసీ ఆయన ఇప్పటి కూడా కరెంట్ కట్టిన కాంగ్రెస్ వాదిగా బాగా ప్రజల్లోకి వెళ్ళి రోజు జడ్పీ ఫ్లోర్ లీడర్ కూడా రోజు ప్రజా సంస్థలు స్పందిస్తూనే ఉన్నాడు తర్వాత ఇప్పుడు లోకల్ బాడీ ఇది అయిపోయినాక జడ్పీటీసీ ఎంపీటీసీలు అయిపోయినాక తర్వాత సర్పంచ్ ఎలక్షన్స్ అయితే అంతకుముందు అయిపోయినాయి ఇవి అయిపోయినాక ప్రతిది కూడా నేనే ఏ ఆర్గనైజేషన్ తర్వాత మున్సిపల్ ఎలక్షన్ వచ్చి పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ ఇది అయిపోయినాక ఇరవై జనవరి మున్సిపల్ ఎలక్షన్ వచ్చి అప్పుడు కూడా అంతకన్నా ముందే నాకు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు యువర్ది కాన్స్టిట్యూన్సీ కోఆర్డినేటర్ అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ మొత్తం మీ ఆధ్వర్యం నడవాలని చెప్పి ఒక లెటర్ ఇవ్వడం జరిగింది లెటర్ ఇచ్చారా లెటర్ ఇచ్చారు ఉత్త
ఓకే అసలు మరి ఎందుకు మరి ఇప్పుడు మదన్ మోహన్ మదన్ మోహన్ ఎందుకు అక్కడ కాన్స్టిట్యూన్స్లో తిరుగుతున్నాడు అంటే మదన్ మోహన్ పంతొమ్మిది వేలు అట్లట్లో వచ్చిన ఎంపీటీసీ జెడ్పీటీసీ వాళ్ళు పెద్ద రాలేదు తర్వాత ఆయన పార్లమెంట్ ఉండే కదా అప్పుడే పార్లమెంట్ ఎంపీటీ జెడ్పీటీసీ ఒకసారి అయినాయి రిజల్ట్ ఒక వన్ మంత్ అడిట్ అయిపోయింది తర్వాత మళ్ళీ కొద్ది రోజులు గ్యాప్ అయిపోయాడు తర్వాత ఇరవై తర్వాత మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ ఒకసారి వచ్చిపోయాడు ఇక ఆడికెళ్ళి ఏంటంటే ఇరవై ఇరవై ఒకటి తర్వాత ఆయనకు మొత్తం ఆ కాన్స్టిట్యూన్స్ మీద నేను ఇన్నే ఎమ్మెల్యే చేస్తా అని చెప్పి అంటుండే అట జనాలతో అనుకుంటే రోజు వచ్చి డిస్టర్బ్ చేస్తా మేము ఏదైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ పీసీసీ పెద్దలు ఇక్కడ నుంచి ఇస్తున్నారో ఆ దిశ ఆ ప్రోగ్రామ్స్ అదే చేస్తున్నాం ప్రజల్లోకి ఏదైతే రైతు డిక్లరేషన్ కానీ తర్వాత దళిత గిరిజన దండోర కానీ రైతు సదస్సులు కానీ అన్ని కూడా మేము చేసిన కార్యక్రమం ఏ టైంకి రాను వారు మాకు టెన్ ఓ క్లాక్ ఇస్తే టెన్ ఓ క్లాక్ సుధీన్ మహేంద్ర గారు ఇన్ఛార్జ్ దళిత గిరిజన దండోర భూపాల్ రావు గారు ఇన్ఛార్జ్ మేము అన్ని చేసి కంప్లీట్ అయిపోయినా టూ ఓ క్లాక్ వస్తాడు ర్యాలీగా అట్లా వచ్చి డిస్టర్బ్ చేయడమే తప్ప ఇంకోటి ఏదో పార్టీకి ఏమో చేస్తాం అనేది అయితే కాదు ఎందుకు ఎందుకు ఉండొచ్చు అంటే డిస్టర్బ్ అంటే ఎందుకు ఆయన ఏంటంటే ఆయన నేను పట్టే కుందేలు మూడే కాళ్ళు నాదే విధానం నేనే పెద్ద నాకు నాకు ఎవడు ఏంది అనే టైంలో అదే విధానంలో ఉన్నాడు తప్ప మరి అక్కడ ఎవరు ఇన్ఛార్జ్ ఉంటే వాళ్ళ ద్వారా పనిచేద్దాం మరి పార్లమెంట్ అప్పుడు కూడా అతనే ఉన్నాడు కదా మరి ఏంది అనే ఆలోచన కూడా లేదు వారికి అంటే ఎవరు ఇన్ఛార్జ్ ఎవరు మీకు ఇక అప్పుడు ఈ కార్యక్రమాలకు ఇన్ఛార్జ్ ఎవరు ఎవరు చేసారు ఏది డిక్లరేషన్ వీటికి సుధీన్ మహేందర్ గారు వచ్చారు దళిత గిరిజన దండ వరకు భూపాల్ గారు వచ్చారు నిజామాబాద్ నుంచి భూపాల్ వేశారు వారి ఆధ్వర్యం జరిగింది మేమంతా వారి ఆధ్వర్యం మన ఆఫీస్కి వచ్చారు మన ఆఫీస్ నుంచే పోతున్నాం ఎంఆర్ఓలకు వినోద్ పత్రాలు ఇస్తున్నాం టూ ఓ క్లాక్ అయిన తర్వాత ఇవి వచ్చి డిస్టర్బ్ చేస్తారు అట్లా రెండు సార్లు మూడు సార్లు అయింది మన ఊరు మనపూరు మార్చి ఏదైతే ఇరవై నాడు మన ఊరు మనపూరు ఇరవై రెండు మార్చి ఇరవైలో మన ఊరు మనపూరు వెళ్ళాలంటే పెద్ద ప్రోగ్రామ్ పెట్టి రేవంత్ రెడ్డి గారు పెద్ద ప్రోగ్రామ్ పెడితే పద్దెనిమిదవ తారీఖు రోజు వీళ్ళ మనుషులు వచ్చి ఇరవై ఏళ్ళ దయాకర్ రోజు స్టిక్కర్ కార్ వేసుకొని వచ్చి ఏమనుకుంటారు మేము డిస్టర్బ్ చేస్తాం ఏమని మేము అనుకుంటే సభ రద్దు అయిపోతుంది అని చెప్పి కడబడి చేస్తాం ఎర్రబెల్ దయాకర్ స్టిక్కర్ అయింది ఎమ్మెల్యే స్టిక్కర్ ఎర్రబెల్ దయాకర్ రావు గారి స్టిక్కర్ తీసుకొని వీళ్ళ మనసులో వచ్చారు వస్తే మనం ఏం చేసినా అంటే పట్టేసారు మన క్యాడర్ అక్కడ ఉన్న ప్రెసిడెంట్ టౌన్ ప్రెసిడెంట్ మిగతా కార్యకర్తల నాయకులు అందరు కలిసి కార్ ఆపేశారు ఆపేసి ఏం చేసింది దాన్ని సీజ్ చేశారు వెహికల్ సీజ్ చేసి పోలీస్ చేయరు మా బడ గారు పద్దెనిమిది రోజు తర్వాత కామ్ అయిపోయింది ఇరవై నాడు మళ్ళీ మన ఊరు మనపూర్ ప్రజాపూర్ మన ఊరు మనపూర్ ఏదైతే యథావిధిగా జరిగిపోయింది ఆ జరిగిన రోజు కూడా డిస్టర్బ్ అయ్యి స్టేజ్ మీద రావడం అంటే ఏంటి ఎర్రబెల్ దాకా రావడం అల్లుడు కాబట్టి అల్లుడు కాబట్టి మాదే రాజ్యం నడుస్తుంది మేము ఏం చెప్తే సభ రద్దుగా ఆల్రెడీ రద్దు అయిపోతుంది అనే దాని మీద పట్టకుండా ఆ స్టిక్కర్ చూసి మన క్యాడర్ పట్టేసి ఇది ఎర్రబెల్ దాకా రోజు స్టిక్కర్ ఇది ఎవరు వచ్చాడు ఎవరి ద్వారా వచ్చాడు అని చెప్పి పట్టు అప్పుడు ఈయన రాలేక రాలేకపోయింది ఇలా క్యాడర్ పంపిండు అది తీసుకున్న కొద్ది పేరు ఇదైంది అనే దాని మీద ఉన్నాడు తర్వాత అంతకన్నా తర్వాత రైతు డిక్లరేషన్ ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ దగ్గర వెళ్ళారండి ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ దగ్గర మేము ఇచ్చేసిన టూ ఓ క్లాక్ మాది అయిపోయింది వన్ థర్టీ టూకి అప్పుడు వస్తాడు బైక్లు వేసుకొని వచ్చి ఎంఆర్ఓ వినత్ పత్రం ఇచ్చాడు గాంధార్లో కూడా అంతే దళిత గిరిజన దండోర అయిపోయినాక వాళ్ళు వచ్చి ఇచ్చాడు ఇవన్నిటి మీద కూడా కాంప్లైంట్ ఇక్కడ డిసిప్లిన్ కమిటీ కూడా ఇచ్చినాం చిన్నారెడ్డి గారికి జైరాబాదు పార్లమెంట్లో ఆరుగురు పోటి ఏడుగురు పోటీ చేసిన క్యాండిడేట్ల ఆరుగురు ఆ కమిటీకి దానికి సంతకం పెట్టారు అందరు కూడా కాంప్లైంట్ ఒక గీతారెడ్డి గారు మినహా దామో రాజనరసం గారు సురేష్ శెట్కర్ గారు గంగారాం గారు షబీర్ అలీ గారు బాలరాజు గారు నేను ఆరు గురం కలిసి కాంప్లైంట్ ఇచ్చిన ఇష్టం వాళ్ళు కూడా చెప్పారు సో అంటే అంటే ఆ పార్లమెంట్లో ఉన్న అంతా గీతారెడ్డి గారు తప్ప మీకు అందరు జుక్కల్ నియోజకం సంబంధించిన గంగారాము మొత్తం గంగారాము బాన్సవాడ బాలరాజు గారు షబీర్ అలీ గారు నారాయణ కిర్ షెట్కర్ గారు దామో రాయనరసం గారు అందరు ఇచ్చిన తర్వాత తిరగదని వారు చెప్పారు పార్లమెంట్ ఉన్నది కానీ మీకు పార్లమెంట్ చూసుకోండి అట్లా కాదు ఇక నా నా ఇష్టం నేను నాకు ఎవడు అడ్డు అనే టైప్లో వాళ్ళు ప్రవర్తన ఎందుకు ఎందుకు అట్లా ఎందుకు అట్లా అంటే ఇక వారి ప్రవర్తన మొదటి నుంచి కూడా అట్లానే ఉంటుంది వారి ఒక డిఫరెంట్ మెంటాలిటీ డిఫరెంట్ స్టైల్ వాళ్ళ వే ఆఫ్ స్టైల్ వే ఆఫ్ స్టైల్ అంతా వేరు ఉంటుంది అసలు నాకు ఎవడు ఎదురు లేడనే రాజ్యం నడిపిద్దాం అనుకుంటారు కానీ ఆ రాజ్యం నడవదు ఇక్కడ ఏది ఎంతసేపు నేను దీని వెనకాల ఎవరన్నా ఉన్నారా ఎవరన్నా ఉన్నారా దాని వెనకాల ఉంటుంది ఇక వాళ్ళకి తన వాళ్ళ ఆ పార్టీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు రెండు వేల పదహారు అసలు యాక్చువల్ అయిన హిస్టరీ మీరు అడిగిన వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి ఏంటి హిస్టరీ ఏంటి మదన్ మోహన్ రావు గారు రెండు వేల పదమూడులో
లేదా మీరే నాకు చెప్పేది నేనే టికెట్లు తెస్తా నేనే అవసరం అనుకుంటే పది టికెట్లు ఇస్తా మీరు తలకాయ కింది కాలు మీదకి ఇష్టం టికెట్ రాదు వెళ్ళాల టికెట్ నాకే వస్తుంది పది టికెట్లు తెస్తాను అంటాడు పది టికెట్ పది టికెట్ అంటే ఉన్నాయా పది టికెట్లు మీ జిల్లాలో మన జిల్లాలో ఉన్నాయే తొమ్మిది ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో తొమ్మిది ఎల్ఆర్ డి చేయడం ఇంకో పది టికెట్లు తెస్తా అంటాడు మరి ఎక్కడికి వెళ్ళి తెస్తాడు అవి ఏం టికెట్లు మరి ఏం లేదు అంటే ఏంటి అంటే అంత నమ్మకం ఏంది పది టికెట్లు అంటే ఎవరు అంటే ఎట్లా మరి హైకమాండ్ లో ఏమైనా కానీ బాగా బలం ఉందా హైకమాండ్ లో బలం ఉందా అంటే ఎంత సమయం రాహుల్ గాంధీ నాకు పరిచయం రాహుల్ గాంధీ గారితో పోటీ దీన్ని నడుస్తూ ఉంటాను రాహుల్ గాంధీ నేను చెప్తా ఉంటారు అట్లా అందరికీ పరిచయం ఉంటే అందరు నడుస్తారు అక్కడ కూడా హైకమాండ్ కూడా ఆలోచిస్తుంది కదా వాటి వాటి కింద గ్రౌండ్ ఏమున్నది అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు ఏముంది పాత ఇంత ముందు ఇచ్చిన టికెట్ ఏమైంది వాళ్ళకి ఏం జరిగింది అని చూస్తారు కదా చూసే చేస్తారు కదా ఏదైనా అట్లా అట్లా క్యాడర్ అంతా గందరగోళ పరుస్తూ ఉంటారు అంటే మరి ఇట్లా వీళ్ళు రాష్ట్ర నేతలు ఏం పట్టించుకోవట్లేదా రాష్ట్ర నేతలు పట్టించుకుని రెండు సార్లు కంప్లీట్ చేసినాం రెండు సార్లు వారు చెప్పి చెప్పిన అయినా కూడా చేస్తా ఉన్నాడు ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కూడా చేసి ప్రతిది కూడా పీసీస్ అధ్యక్షుల గారు కంప్లీట్ చేసినాం చెప్పిన గారు కూడా చెప్పినాం ఇక్కడ డిసిప్లిన్ కమిటీకి చెప్పినాం తర్వాత మొన్న కూడా గాంధార్ మీటింగ్లు కూడా వచ్చి అల్లరి చేయడం జరిగింది అక్కడ ఏది క్యాంప్ దగ్గర అవసరమా క్యాంప్ దగ్గర అవసరం చేసి అల్లరి చేసి క్యాడర్ ఎవరిని కలవను అక్కడ ఎట్లా నిరసన దీక్ష ఉంది కలుస్తా అన్నాడు మన క్యాడర్ కూడా అందరినీ పంపించేసిన తర్వాత ఆయన వచ్చి ఒక ఇరవై పది మంది నేసుకొని వచ్చి అక్కడ డిస్టర్బ్ చేసాడు డిస్టర్బ్ చేస్తే అక్కడ బాగా గడబడైంది ఒక సెక్యూరిటీని కొట్టడం జరిగింది సెక్యూరిటీని కొట్టడం ఎంతవరకు అక్కడ పీసీసీ అధ్యక్షుల గారు క్యాంప్ ఆఫీస్ లోనికి మామూలు ఎట్లా పంపం నువ్వు అని అందరినీ బయటకు పంపించేసి ఇంకా స్టార్ట్ అవుతుంది పాదయాత్ర బస్ లోకి వెళ్ళి దిగబోతా ఉన్నాడు ఈయన వచ్చి అల్లరి చేయడం జరిగింది అల్లరి చేసిన తర్వాత ఎవరిని కలవాలి వారు కూడా పీసీసీ అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి గారు నిరసన దీక్షలో డైరెక్ట్ పాల్గొన్నాం పాదయాత్రకి వెళ్ళి అక్కడ పాల్గొన్నాం పాల్గొన్న తర్వాత స్టేజ్ మీద కూడా ఏదో ఇతనే షబీర్ అలీ గారు స్పీచ్ లో మాట్లాడుతూ సుభాష్ అప్పుడు వచ్చాడు సుభాష్ పా ఎంపీ ఇస్తామన్నాం ఎంపీ చేయలేకపోయినాం అది కూడా అపాలజీ పాపం అది కూడా వాళ్ళ పెద్దలు కూడా వాళ్ళ అపాలజీ అడిగి అందరు ప్రజలు అందరు అంత మందిలో కూడా అడిగి సుభాష్కి అన్యాయం జరిగి న్యాయం చేయాలి దానికి పెద్దలు పీసీసీ అధ్యక్షులు న్యాయం నాస్తాంగా నేనే పట్టుబట్టిన రాహుల్ గాంధీ గారి దగ్గర అసెంబ్లీ ఇవ్వలేకపోయినాం పార్లమెంట్ ఇవ్వాలి పార్లమెంట్ కూడా ఇవ్వలేకపోయినాం కాబట్టి న్యాయం చేస్తాను తెల్లారిన ప్రెస్ మీట్ పెట్టి వాళ్ళు ఎవరు షబీర్ అలీ ఎవరు ఈయన ఎవరు అసలు నేను వీళ్ళు ఎట్లా మాట్లాడతారు వీళ్ళకి ఏం సంబంధం ఏఐసీసీ అనే ఉంటుంది అంటే మరి ఏసీసీ ఉంటుంది పీసీసీ ఉంటుంది ఇక్కడ స్థానిక నాయకత్వం ఉంటుంది ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళు కూడా నలభై సంవత్సరాలు వాళ్ళు కూడా మాజీ మంత్రి వారు జిల్లాకు సేవ చేసిన వాళ్ళు ఆ నియోజకవర్గాన్ని చూసుకున్న వాళ్ళు ఎల్లారెడ్డి కామారెడ్డి కొద్ది కంబైండ్ కాన్స్టిట్యుయెన్స్ అంటే ఒక మూడు మండలాల చుట్టూ కామారెడ్డి చుట్టుముట్టి ఉంటాయి అది పొద్దున్న లేచి కామారెడ్డికి రావాలి ఐదు పది కిలోమీటర్ల రేంజ్లో ఉంటాయి మిగతా అన్ని ఇవన్నీ ఈ మూడు నాలుగు మండలాలు అటు వెళ్ళిపోతాయి ఎల్లారెడ్డి కాబట్టి అది కామారెడ్డికి ఇప్పటి నుంచి కాదు గతంలో ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి బాలగౌడ్ గారు ఇది అయిపోయిన ఒక తొంభై నాలుగు ఓడిపోయిన తర్వాత నుంచి కూడా వీరే దాన్ని చూస్తూ ఉన్నారు ఎక్కువ సో మరి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇలా షబీర్ అలీ గారు పూర్తిగా అంటే ఎట్లా 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 చూస్తున్నాడు మరి షబీర్ అలీ గారు దేన్ని ఈ ఎల్లారెడ్డికి సంబంధించిన కాన్స్టిట్యూషన్ షబీర్ అలీ గారు అతను గతంలో కూడా రెండు వేల పదిలో కూడా వారు పోటీ చేయడం జరిగింది అక్కడ మిట్టాన్ ఎలక్షన్లో వారు కూడా పోటీ చేశారు షబీర్ అలీ గారు ఇప్పుడు కూడా అన్యాయం జరిగి న్యాయం కావాలా న్యాయం జరుగుతుంది ఉండే వారికి ఉన్నా మనం ఉన్నాం అక్కడ పట్టుకొని ప్రతి పని వరకు కూడా ఏది పార్టీ ఆదేశిస్తే చేస్తుంది నిత్యం ప్రజల్లో ఉంటున్నాం రోజు ప్రజల్లో ఉంటున్నాం ప్రజలు పాయాసం చేస్తూ పనిచేస్తున్నాం అంటే కార్యకర్తలు ఏమంటారు అసలు కార్యకర్తల పరిస్థితి కార్యకర్తల ఇద్దరు ఇద్దరు ఇట్లా ఒకరు టికెట్ నాకంటే నాకంటే కార్యకర్తలు ఇట్లా కార్యకర్తలు ఎప్పుడు కూడా ఏమన్నా ఇద్దరు ఇట్లా నాకు నాకు అనేది గతంలో కూడా ఉండి సురేంద్ర టికెట్ ఇచ్చినాక నన్ను విడ్రా చేయించారు నేను పని చేసిన కలిసి వారికి కూడా చెప్తున్నారు చెప్పిన వారు వినకుండా నేనే నేను బట్టి కొంది మూడే కాలు అన్నట్టు పనిచేస్తూ ఉంటే ఏమి కార్యకర్తలు గందరగోళం ఉన్నారు లేరని కాదు గందరగోళ పరిస్థితులు ఉన్నాయి కావాలని గందరగోళ పరిస్థితి అంటున్నారు అంతే తప్ప వారి వారికి పార్లమెంట్ ప్లేస్ ఉన్నది బ్రహ్మాండమైన పార్లమెంటు కొద్దితోని పోయినావు ఆరు వేలతో చేయమంటారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆరు వేలతో పోయినావు కదా ఇప్పుడు దేశంలోకి వెళ్ళి తక్కువ మీ ఆడిపోయినావు దేశంలో అందరినీ కలుపుకొని పోయి దేశంలోకి ఎక్కువ మీ ఆడుతుండండి ఏముందో ఎవరు ఎంతసేపు నాకు పార్లమెంట్ ఇది అయింది పార్లమెంట్ ఈ పార్లమెంట్ ఇప్పుడు టికెట్ రావడం వల్ల ఏమో మేము ఇట్లా బాధపడుతున్నాం వచ్చి మీ
ఎవరైతే బాగుంటుందని చెప్పి చూస్తారో దాని ద్వారా పరిశీలించి చేస్తామని చెప్తున్నాడు అంతే తప్ప మీరు అడిగే దానికి దాన్ని కాదు కదా వీళ్ళు వీరు ఎవరు అంటే వీళ్ళు లేదు కదా వీళ్ళకు మదన్ మోహన్ రావు కూడా బార్ కూడా పీసీసీ ఎవరు షబీర్ అలీ ఎవరు అంటే ఆయన హక్కు లేదు ఎట్లా అంటే సీనియర్ మోస్ట్ లీడర్ సీనియర్ మోస్ట్ లీడర్ అక్కడ పట్టుకొని ఉన్నాడు కాన్స్టిట్యూన్స్ సేవ చేస్తున్నారు ముప్పై సంవత్సరాలు సేవ చేస్తున్నారు మీరు నాలుగు సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాలు మూడు పార్టీలు మారించిన మనం మీరే ఇట్లా మాట్లాడితే మనం ఏం ఏమనుకుంటే ఆయన ఒక ఆరోపణ చేస్తుండ్రు షబీర్ అలీ ఎవరు షబీర్ అలీ నాలుగు సార్లు ఐదు సార్లు ఓడిపోయిండు అనేది ఓడిపోయిండు మూడు సార్లు ఆరు సార్లు ఏడు సార్లు చేసి రెండు సార్లు గెలిచి ఉండొచ్చు అట్లా చాలా ఉన్నారు మూడు సార్లు ఓడిపోయిన సురేందర్ మన సింపతితో గెలిచిండు అట్లా ఉంటుంది ఏదన్నా నడుస్తుంది సింపతిగా ఓడిపోయింది ఆరు సార్లు ఏడు సార్లు అంటే హైకమాండ్ చెప్తుంది కదా మీరెవరు నేను మీరు ఒకటే మీరు ఒక పార్లమెంట్ కాంటే నేను ఎమ్మెల్సీకి కాంటే చేసిన నేను ఎమ్మెల్సీకి కాంటే చేసిన కవిత మీద ఆనాడు ఎవరు లేరే మరి ఆనాడు ఎవరు పెట్టకపోతే మీరు ఇంత పార్లమెంట్ చేసిన క్యాండిడేట్ బయట వచ్చి మరి ఏమైతుంది ఏం జరుగుతుంది ఎట్లా పెడదా అప్పుడు ముందుకు వచ్చాడా అసలు రాలే నిజాంబాలో సుధర్శన్ రెడ్డి గారి ఇంట్లో మీటింగ్ ఇలా రాణి రాణి ఎందుకు ముందుకు రాలే ఎమ్మెల్సీ రాడు ఆయన ఎంతసేపు నా వర్గం నేను నా కథ మీరు అంటుకుంటాడు అంతే తప్ప వాళ్ళకి అంత ఇంటర్లింక్ ఉంటే తప్ప వేరే ఏమున్నా ఇంటర్లింక్ లాంటి ఎట్లా ఎట్లా ఇంటర్లింక్ లాంటి కాదు ఎట్లా వాళ్ళకి వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళ సంబంధాలు ఏముంది ఏంటి అన్ని వాళ్ళకి ఉంటుంది ఓపెన్గా చెప్తున్నాయి దాంట్లో సో అందుకోసం ఎమ్మెల్సీ పోటీ ఎమ్మెల్సీ పోటీకి రాలేదు ఎమ్మెల్సీ పోటీ చేసినప్పుడు కూడా మరి ఎవరు పోటీ చేస్తున్నారు మరి పోటీ చేసే సుభాష్ రెడ్డికి మన కాదున్నారా మరి జూకల్లో పోతున్నారు బాన్సాల్లో పోతున్నారు కామారెడ్లో పోతున్నారు మరి నీ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం కదా నా ఒక్క దగ్గర పోవడం కాదు కదా మా దగ్గర నాలుగు జడ్పీటీసీలు ముగ్గురు జడ్పీటీసీలు పోయారు ఒక్క మోహన్ రెడ్డి అని చెప్పి ఒక్కడే ఒక్కడు ఉన్నారు కొట్లాడి అయితే కొట్టాడు ఎంపీటీసీలు ఉన్నారు ఎల్ఆర్ఎడ్ ఎంపీపీ వైస్ ఎంపీ ఉన్నారు నలుగురు ఐదుగురు ఆరు ఆరుగురు ఆ ఎంపీ ఎంపీటీసీలు ఉన్నారు కౌన్సిలర్లు ఉండే కౌన్సిలర్ ముగ్గురు ముగ్గురు ఐదు లక్షల అయినా మేము తట్టుకుందని కొట్లాడినాం కదా ఆ ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్ మేము తట్టుకున్నాం ఎంత ఉన్నా ఉన్నా ప్రజాప్రతినిధులు ఉన్నా మీరు చెప్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారా మీ వైపు ఉన్నారా వాళ్ళంతా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఉన్నారు ఎంపీటీసీలు ఉన్నారు జడ్పీటీసీ ఉన్నారు ఉన్నారు వాళ్ళు మీ ఎవరైతే ఉన్నారు ఉన్నారు మీ వైపు ఉన్నారా ఉన్నారు మీ 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 అంటే నా వైపు నా వైపు ఆయన వైపు కూడా ఒక ఎంపీటీస్ ఉన్నాడు దా రాజు అనే ఎంపీటీస్ ఉన్నాడు అంటే ఉండొచ్చు ఆయన వైపు ఉంటాడు ఏముంది ఈ గ్రూప్ తాజా ఆయన మండల ప్రేడ్ యాక్చువల్లీ నేనే చేసిన మండల్ ప్రేడ్ ఆయన మండల్ ప్రేడ్ లో కూడా ఇది తీసుకొని పార్టీ వేరు అని నువ్వు నువ్వు ఇదే మండల్ ప్రేడ్ నేనే చేస్తి నువ్వు దాన్ని సపరేట్ చేసి రేవంత్ రెడ్డి గారు హైదరాబాద్ లో కొంపల్లిలో ప్రెసిడెంట్లు ఎవరికైతే చెప్తారో వాళ్ళకి టికెట్ తీస్తాను కానీ ప్రెసిడెంట్ లేదని నువ్వు తీసుకుంటారు లాభం ఏంది ప్రెసిడెంట్ అనేది శాస్త్రమైన ప్రెసిడెంట్ కాదు కదా వాళ్ళ కొత్త కమిటీలు వస్తాయి మళ్ళీ వేస్తారు మళ్ళీ అయితే అట్లా డిస్టర్బ్ చేస్తూనే ఉన్నాడు నిరంతరం డిస్టర్బ్ సో ఓవరాల్గా ఏంది అసలు అంటే ఎల్లారెడ్డి పరిస్థితి ఉన్న పరిస్థితిలో మొన్న మీ మీటింగ్ జరిగిన తర్వాత కొంత ఇప్పుడు ఆ గొ గొడవలు ఉన్నాయనేది బయటికి పెద్ద ఎత్తున వచ్చింది దీనివల్ల పార్టీకి నష్టం జరగదా గొడవలు ఉన్నాయని వచ్చింది అనేది తెలుసు పార్టీకి నష్టం జరిగేది ఏం లేదు అక్కడ కూర్చునేటువంటి వారు కూడా పెద్దలు కూర్చునేటువంటి ఆయన చెప్తారు వారికి కూడా చెప్తారు లైన్ దాటకండి ఏదున్నా లైన్లో పనిచేయండి అని చెప్తారు చెప్తున్న వచ్చి వాళ్ళు కూడా మొన్న జరిగింది తెల్లారైనా ప్రెస్ మీట్ పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ కలవలే కదా ఎవరిని కాబట్టి ఆ ప్రెస్ మీట్ దానికి రిప్లై ఇచ్చారు రిప్లై నువ్వు వాళ్ళెవరు వీళ్ళెవరు అని ఇచ్చాడు తప్ప అని మేము అంటున్నాం తెల్లారు మన క్యాడర్ కూడా అందరూ ఇచ్చుకున్నారు ప్రతి మండలకి ఇచ్చారు నలభై ఏళ్ళు సేవ చేస్తున్న నాయకుడు ఉన్నాడు మాకు ప్రజా నాయకుడు ఉన్నాడు వారే ఇక్కడ భాష అనే దాన్ని వాళ్ళు ఇచ్చారు సో మొత్తం మీద షబీర్ అలీ గారు మా అంటే ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటుంది నిత్యం ప్రజా సేవలు ఉంటుండి కదా ఒక్కటి కాదు కదా ఆయన ఇల్లు పాపం అక్కడనే ఈ ఏజ్లో కూడా తిరుగుతూ ఉన్నాడు కదా అదే ఇక మేమేం అనుకొని అట్లాంటప్పుడు ఎంతోమంది నాయకులు ఇవాళ వచ్చిపోయేటోళ్ళు ఎలక్షన్ ముందు వచ్చిపోయేటోళ్ళు ఎట్లా ఇట్లా మదన్ మోహన్ రెడ్డి ఎక్కడ అక్కడ అంటే ఎక్కడ ఎల్లారెడ్డి నియోజకవర్గంలో ఎక్కడ ఆయన ఏ మండలం వాళ్ళ ప్రాపర్ ఎల్లారెడ్డి నియోజకవర్గం కాదు వారి యాక్చువల్ సిరిసిల్ల జిల్లా ప్రస్తుత సిరిసిల్ల జిల్లా గంభీరావుపేట గంభీరావుపేటలో పుట్టిండు వాళ్ళ ఫాదర్ రాజేశ్వరరావు గారు టీచర్ ఉండే ఆ టీచర్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఏడపై తాడవాయిలో టీచర్ ఉన్నప్పుడు ఈయన అక్కడ చదువుకోవడం జరిగింది అంట ఆరు తారీఖు ఆరో తారీఖు వరకు సిక్స్త్ వరకు ఏమో చదివిండు అంట అక్కడి నుంచి వరిని మోస్రా రంగారావు టిటోరియల్లో టెన్త్ చదివిండు ఇంటర్మీడియట్ కామారెడ్డి డిగ్రీ ఎంజీ రంగ పీజీ కూడా అటెండ్ చేసిన ఎంజీ తర్వాత అమెరికా
సురేందర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి వెళ్ళి బాణా లక్ష్మారెడ్డి బీజేపీకి వెళ్ళి ముగ్గురం కలిసి పాదయాత్ర చేసాడు చేసిన తర్వాత దాని గురించి ఇప్పటి వరకు మళ్ళీ ఎమ్మెల్యే అయిపోయినాక ఈయన ఎమ్మెల్యే పార్టీ మారిన తర్వాత కూడా పోచారం ఎత్తు పెంపు గురించి పట్టించుకుంటలేదు ఆ ఎత్తు పెంపు గురించి జరుగుతుంది ఇప్పుడు అక్కడ భూమిపల్లి ప్రాజెక్ట్కి వస్తాయి వాటర్ అంటారు ఏదైతే సదాశివన మండలంలో భూమిపల్లి ప్రాజెక్ట్ ఉన్నదో ఆ భూమిపల్లి ప్రాజెక్ట్కి ఇప్పటి వరకు డబ్బులు కేటాయించట్లేదు పద్నాలుగు వందల నలభై ఆరు కోట్ల మా ఆరాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు వేల ఎనిమిదిలో అగ్రిమెంట్ చేస్తే ట్వంటీ పర్సెంట్ రెండు వేల ఎనభై కోట్లు మూడు వందల కోట్లు ఇచ్చారు అది అక్కడ దాన్ని అతనడు కనబడుతుంది ఎట్లా పోచారం ఎత్తు పోచారం ఎత్తు ఇప్పటికి కూడా అంటున్నాం పోచారం ఎత్తు పెంచాల్సిందే లేదా పుడిక తీస్తారా ఎత్తు వేస్తారా దాని యొక్క సామర్థ్యం తగ్గుతూ ఉన్నది అది ఇంకోటి ఏంటంటే మెయిన్ రెండు మండలాలకు కూడా తాగునీరు జిల్లారెడ్డికి ప్రధాన పట్టణానికి తాగునీరు అందించే ప్రాజెక్ట్ చెరువులో వచ్చి పడుతుంది వెళ్ళారెడ్డి చెరువు పడ్డప్పుడు ఆ చెరువు ఎలా వెళ్ళారెడ్డి పట్టణానికి కూడా మున్సిపల్ ఏదో పట్టణానికి నీరు అందించేది పోచారం అది ప్రధానమైంది బస్ డీపో కూడా మరి మీ తర్వాత నర్సాపూర్కి వెళ్ళి సుంతారెడ్డి గారు ఓడిపోయిన తర్వాత కూడా కా ఏదైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద ఓడిపోయి టీఆర్ఎస్ పార్టీలో పోయి అక్కడ మదన్ మోహన్ రెడ్డి గారు మదన్ రెడ్డి గారిని పట్టుకొని అక్కడ బస్ డీపో తెచ్చుకున్న నర్సాపూర్లో అది హైదరాబాద్ కూతవేడు దూరమే మరి మనదైతే ఐదు ఎకరాలు భూమి ఉంది కదా ఒక సాటిలైట్ డీపో వచ్చిన కానీ ఏమైందంటే ఒక వంద వంద యాభై మంది ఎంప్లాయ్మెంట్ వంద వంద యాభై మంది ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తే ఆ ఎల్లారెడ్డి ఏదైతే కొద్దిగా డెవలప్మెంట్ అవుతుంది దానికి ఏంటంటే మెయిన్ ఎల్లారెడ్డికి బ్యాక్ అంతా మంజీరా పరివాహక ప్రాంతం ఈ పదకొండు ఇరవై గ్రామాలు అక్కడ ఇక్కడ మిగతా అంతా ఇటు ఉంటుంది కాబట్టి ఆ పరివాహక ప్రాంతం నుంచి అక్కడ నుంచి అవతలకి వెళ్ళి ఇక్కడ రాలేరు అది మెదక్ డిస్టిక్ ఇక్కడ వాళ్ళంతా కామారెడ్డి చుట్టుముట్టు ఉన్నాయి ఈ మూడు మండలం వాళ్ళు పొద్దున్న లేచి కామారెడ్డికి దగ్గర కాబట్టి అట్లా ఎల్లారెడ్డి రోజు రోజు వెనకబడిపోతూ ఉన్నది దాని గురించి బస్ డిపో కూడా ప్రధానమైన డిమాండ్ మేము తెలుగు ఇంతకుముందు కాంగ్రెస్ నేను దీక్ష కూర్చున్నా ఈయన వచ్చి నాకు నిమ్మరసం ఇచ్చి సాయంత్రం విరమింప చేసింది ఉన్నది సురేందర్ అదే బస్ డిపో దాని గురించి కూడా బస్ స్టాండ్ కూలిపోయింది మనం మేము ధర్నా చేసి నెక్స్ట్ ఏదైతే సోనియా గాంధీ గారు బర్త్డే రోజు నెక్స్ట్ బర్త్డే వరకు కాకపోతే ఆ రోజు నేను డబ్బులు ఇచ్చి నేను కోటి రూపాయలు ఇచ్చి ఇచ్చేస్తాను మొన్న మంజూరు చేసి కడుతున్నారు కొలాబ్స్ అయింది తీసేసి డిస్పెట్ చేసి కడుతున్నారు సంతోషం అభివృద్ధి అయితే మేమేమి అంటలేం కదా కానీ ఏదైతుందో దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాం సో ఓవర్ ఇప్పుడు మదన్ మోహన్ రావు మీ ఇద్దరి మధ్యలో జరుగుతున్న ఫైట్తో ఒకవైపు కార్యకర్తలు కొంత అటు ఇటు సతమతం అవుతున్నారు అవుతున్నారు సో రేపు హైకమాండ్ టికెట్ ఎవరికి ఇచ్చే ఎవరికి ఇచ్చినా పని చేయడానికి సిద్ధంగా ఉందరా మీరు అందరు ఇద్దరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎవరికి ఇచ్చినా పెద్దలు రేవంత్ రెడ్డి గారు తెలుసు శబిరాలి గారు తెలుసు మనకు రాలేదు అన్యాయం జరిగిందని న్యాయం చేస్తామంటూ ఇచ్చి ఇవ్వాల్సిందే వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా మనకు రాకుండా ఉంచినట్టు ఉండదు ఎట్టి పని ఇచ్చి వారి వాళ్ళకి ఉన్నది భయ కదా నేను ఏమంటున్నా పార్లమెంట్లో రెండు మాటలు చేసిన నువ్వు పద్నాలుగు పద్దెనిమిది మరి ఇప్పుడు చేసిన మీ ప్లేస్ మీకు ఉంది కదా ఎందుకు డిస్టర్బ్ అయ్యి అక్కడ క్యాడర్ ఉంది కదా బలం ఉంది కదా నేను చేస్తానంటే అట్లా ఉండదు కదా అక్కడ ఉండే నాయకత్వం వాడు ఉన్నాం మేము మేము ఉంటున్నాం ఎందుకోసం ఉంటున్నాం మరి ఒక మాట లోకల్ బాడీలు ఎదుర్కొన్నాం సర్పంచ్ల ఎలక్షన్స్ ఎదుర్కొన్నాం సింగిల్ విండోలు ఎదుర్కొన్నాం ఎంపీటీ జడ్పీటీలు ఎదుర్కొన్నాం మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ ఎదుర్కొన్నాం నాగరెడ్డిపేట మున్సిపల్ నాగరెడ్డిపేట ఎంపీ క్రాసింగ్ అయిపోతే మన ఎంపీటీసీ క్రాస్ అయితే వారి మీద కేసు వేసి మనం కోర్టుకి వెళ్ళి తీయడం జరిగింది వారిని డి డిస్క్వాలిఫై చేసినాం అక్కడ వైస్ ఎంపీపీ ఇయ్యాలంటే వరకు కూడా మన వైస్ ఇండిపెండెంట్ వైస్ ఎంపీపీ ప్రెసిడెంట్ కొనసాగుతున్నాడు ఎల్లారెడ్డి ఇరవై నాలుగు మండలాల్లో ఎల్లారెడ్డి ఎంపీపీ గెలిపించుకున్నాం ఆ ఎంపీపీ నేను నేను క్యాంప్ పంపి మీ ముందు మెంబర్ ఉండి నేను గెలిపించుకున్నా వైస్ ఎంపీపీ మనకి ఉన్నది ఇవన్నీ కూడా నిత్యం ప్రజలలో ఉంటున్నాం ప్రజా సేవలు చేస్తే ఎల్లారెడ్డి కూడా ప్రజా సేవలు చేస్తే ఎల్లారెడ్డి అనేది ఫస్ట్ ఆర్డిఓ డివిజన్ లేవని అయితే నేను రెండు వేల పదహారు ఎప్పుడైతే అనుకున్నారో అప్పుడు మొదలు పద్నాలుగు మంత్తో మేము పోయి మొదలు ఫస్ట్ అప్లికేషన్ ఇచ్చి ఆ ఉద్యమాన్ని స్టార్ట్ చేసిన ఎల్లారెడ్డికి ఒక ఆర్డిఓ డివిజన్ అవసరం కంపల్సరీ అంటే ఆనాడు ఇదే ఎమ్మెల్యే రవీందర్ రెడ్డి ఇదే పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు కింది మీద చూసి డివిజన్ అవుతుంది అని అయితే తప్పకుండా అవసరం ఎల్లారెడ్డి కంటే ఎల్లారెడ్డి డివిజన్ అయింది డివిజన్ అయినాకి ఇప్పటి వరకు కూడా ఆ రెవెన్యూ డివిజన్ బిల్డింగ్ లేవు డిఎస్పీ ఆఫీస్ కిరాయి ఇంటర్న్ ఉంటుంది ఆర్టీ ఆఫీస్ లేదు రోజు పొద్దున్న నుంచి ఆర్టీ ఆఫీస్ బాండ్సాడ మరి మీతో పోయిన ఎమ్మెల్యే ఆయన కూడా తెలుగుదేశంలోకి వెళ్ళిపోయిన ఎమ్మెల్యే స్పీకర్ గారు అక్కడ ఆర్టీ ఆఫీస్ వచ్చింది డివిజన్ వస్తుంది మీరు ఇక్కడ తెచ్చుకుంటలేదని మేము ప్రధానమైన డిమాండ్
నలుగురం కలిసి పాదయాత్ర చేసినాం మనం మేము తెలుగుదేశం నుండి పాదయాత్ర చేసినాం దాని గురించి ఇప్పటివరకు ఒక రూపాయి చేపట్టలేదు అట్లా నియోజకవర్గంలో అభివృద్ధి పనులు అనేవి చాలా ఉన్నాయి బిల్డింగ్లు కానీ దీని విషయంలో కానీ రోడ్ సైడ్ కానీ వీటిలో కానీ ఏదైతే పోడు భూముల సమస్యలు కానీ గాంధార్లో డిగ్రీ కాలేజ్ వాంటేడు ఇప్పటివరకు గాంధార్ డిగ్రీ కాలేజ్ దాన్ని ఊసేత్తు సో మీ పార్టీకి సంబంధించి మధ్యకాలం ఎవరిని సస్పెండ్ చేశారు ఎవరు సస్పెండ్ కూడా జరిగినట్టుంది ఎవరిది లాస్ట్ ఇయర్ ఏదైతే మదన్ మోహన్ రావు గారు ఒకరోజు ఏదైతే ఎల్ఆర్ఎడ్డిలో ఈ ఇఫ్తార్ విందు పెట్టి ఆ రోజు హజారుద్దీన్ గారిని తీసుకురావడం జరిగింది హజారుద్దీన్ గారిని తీసుకొచ్చేసి అక్కడ ఏదో చేస్తే ఆ రోజు ఆల్రెడీ జిల్లా పార్టీ ప్రెసిడెంట్ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదు జిల్లా మాకంటే పడదు నువ్వు నాకు చేయొద్దు అనుకుంటావు అది వేరు జిల్లా ప్రెసిడెంట్ అవుతున్నాడు కదా జిల్లా పార్టీ అవుతుంది కదా జిల్లా ప్రెసిడెంట్ అవుతున్నాడు కదా ప్రెసిడెంట్ చెప్పాలి కదా సోయిన్ సూపర్ అది కూడా ఇవ్వరు ఆ రోజు ప్రెసిడెంట్ గారు ఏ విషయం వచ్చినా మాకు చెప్పకుండా చేస్తున్నాడు ప్రెసిడెంట్ గారు సస్పెండ్ చేయాలి దాన్ని ఎవరిని మదన్ మోహన్ రెడ్డి చేస్తే దానికి పోయినా కొద్ది పెద్ద లేదు ప్రెసిడెంట్ లేదు పవర్ అది అన్నా అట్లా పెండింగ్ ఉంది అది ఏమైందో అది అంత అది డిసిప్లిన్ కమిటీ చూస్తుంది అంటే ఇప్పుడు జిల్లా ప్రెసిడెంట్ చెప్పకుండా చేస్తారా మీరు కార్యక్రమాలు ఇద్దరు మేమైతే జిల్లా ప్రెసిడెంట్ చెప్తారు వాళ్ళు మాకు మెసేజ్ పంపుతారు మేము వారికి మాట్లాడతాము మాకు స్టేట్ కమిటీ పంపుతుంది చేస్తాం మేము ఎక్కడ కూడా జిల్లా ప్రెసిడెంట్కి తెలియకుండా ఏ కార్యక్రమం చేయము పార్టీ ఎందుకంటే మేము కూడా ఒక డిసిప్లిన్ టాలకెళ్ళి మేము కూడా ఒక వన్ ఇయర్ మేము కూడా పార్టీ ప్రెసిడెంట్ పనిచేసాం కాబట్టి ఏముంటాయి రూల్స్ అట్లేదు నాకు తెలుసు కాబట్టి ప్రతిది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేస్తాం ఎక్కడ మాధ్యమం చేయతాం లేదు చెయ్యం కూడా గతంలో కూడా సురేందర్ ఉన్నప్పుడు మేము పార్టీకి పని చేస్తాం సురేందర్ ఉన్నప్పుడు మా పార్టీ తెలుగుదేశం జాయిన్ అయినాక ఆ పార్టీ ఆఫీస్ తీసి ఆయన పార్టీ ఆఫీస్లో పోయి కూర్చున్నాం ఆయనతో కలిసి పని చేసినాం ఆయన ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడు దాకా కూర్చున్నాం పది ఇంటికి వస్తా రెండు ఇంటికి వస్తే కూడా కూర్చున్నాం అదొక సిస్టమ్ కదా పార్టీ లైన్ దాటి మాట్లాడితే రేపు పొద్దున ఏదైనా కూర్చున్నా వినడు ఏం జవాన్ అని చెప్తాం ఇప్పుడు ఉన్న జిల్లా ప్రెసిడెంట్ ఎట్లా 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 పనిచేస్తాం మీకు ఉన్న ఇప్పుడు ఉన్న జిల్లా ప్రెసిడెంట్ కైలాస్ శ్రీనివాస్ గారు గతంలో వాళ్ళంతా థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ నుంచి ఫార్టీ ఇయర్స్ నుంచి కాంగ్రెస్ ఫ్యామిలీ కదా వాళ్ళ ఫాదర్ కూడా స్వాతంత్ర సమర యోధులు ఆయన కూడా ఎన్ఎస్ చేసినోడే జిల్లా మనం ఇప్పుడు ఆ జిల్లా ప్రెసిడెంట్ తో కోఆర్డినేషన్ చేసుకుంటారా మదన్ మోహన్ మీరు ఇద్దరు మదన్ మోహన్ ఏం చెప్పి రాడు ఆయన చెప్పు ఆయన చెప్పడా ఎప్పుడు చెప్పడు ఏదో ప్రోగ్రామ్ పెడతాడు వారు వస్తుంది వీరు వస్తున్నారు టైం కింద ఈ మధ్యలో ఏమనుకుంటారని చెప్తే ఎప్పుడే అది కూడా ఎలా ఎప్పుడు చెప్పు ఇప్పుడు చెప్తే పార్టీ ఒక దగ్గర ఒక సెంటర్ గాంధీ చౌక్ చెప్పింది గాంధీ చౌక్కే రావాలి కదా ఒకరు గాంధీ చౌక్ ఒకరు అంబేద్కర్ చేయద్దు కదా అట్లా అవును అట్లా జరుగుతుంది అట్లా జరుగుతుంది అట్లా జరిగేది రెండు సార్లు ఐదు గడబడింది ఆ రెండు గంటలకి ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్కి ఇస్తా ఉంటే ఈయన ర్యాలీ రావడం మనోళ్ళు మేము ఇచ్చినాక నువ్వు రావడం ఏం తినడం గాంధార్లో రెండు గంటలకు రావడం కల్లాలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేది రేవంత్ రెడ్డి గారు తీసుకుంటే దాంట్లో అట్లనే రేవంత్ రెడ్డి పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ వచ్చిన పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ కల్లాలో కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకొని ప్రోగ్రామ్ కామారెడ్డి చూస్తా ఉంటే ఆ రోజు మదన్ మోహన్ రావు గారు రావడం జరిగింది కామారెడ్డి తిరిగిండు తాడవాయి మండలం ఎంటర్ అయ్యిండు మళ్ళీ ఓటే చేసుకొని ముందుకు పోయి ముప్పై మంది ఇరవై మంది చేసుకొని మళ్ళీ ఓ జిందాబా అవసరం అది మనమే పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ ది కామారెడ్డి ఇంటి మీ కల్లాలో ఆడికెళ్ళి మళ్ళీ ముందు పోయి మళ్ళీ రావడం ఏంటి బలగమా ఏంటి బలమా బలగమా ఏం ఏం చూపిస్తుంది అంత ఏం అంటే దాన్ని ఏం దాని అర్థం ఏంది ఆ రోజు అన్న నేను పద్ధతి కాదు మదన్ ఇదేంది ఓపెన్గా చెప్పినాం మనం పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నాడు కదా మనం కూడా మాట్లాడదు పెద్దల ముందు ఎందుకంటే ఏదైనా ఉన్నా మంచిగా ఉండదు కదా మనం అనే దాన్ని మనం ఊకుంటున్నాం కానీ ఎంతసేపు ఓపిక పడతా ఉన్నా మనం కూడా మేము ఎన్నడు అంతకుముందు కూడా రైతు డిక్లరేషన్ రచ్చబడ్డా మనం చేసిన గ్రామాల్లో మళ్ళీ పోయి చేస్తుంటే మొన్న పోయిరు చేసిన గ్రామాల్లో మళ్ళీ చేస్తే పార్టీకి కింద ఇద్దరు తిరుగుతున్నాడు తెలిసి ఉండొచ్చు కానీ రెండు ప్రోగ్రాములు వేరే వేరే చేస్తే ఎట్లుంటుంది టికెట్ ఎవరికి వస్తాను ఇంత ముందు ఉన్నాం సురేంద్ర నేను తిరిగినాం కలిసి పండి మీద వెహికల్ మీద ప్రచారార్థం ఇద్దరం కలిసి తిరిగినాం ఎవరికి వస్తే చూసిరు నాకు రాకపోతే ఎవరు నేను విడ్రా చేయమని చెప్పి మన పార్టీ వాళ్ళు బయట పార్టీ వాళ్ళు కూడా రవీంద్ర రెడ్డి గెలిస్తే చంపేస్తాడు ఎవరు నుంచాడు మన ఆగం అయిపోతాం మీకు దండం పెడితే మీకు కాలు మొక్తామని నాకన్నా ఏజ్లో పెద్దలు అయినా కూడా దాన్ని రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది నేను కూడా పార్టీ లైన్ దాటా ఎందుకట్ల రవీంద్ర రెడ్డి దాట్లా ఎందుకట్లా రవీంద్ర రెడ్డి కొద్దిగా అరాచకం ఎక్కువ ప్రజలు చేంజ్ చేయాలని కోరుకున్నారు ఆయన ఇక రాచరిక పాలన గెలిపోయాడు రెండు సార్లు మూడు సార్లు గెలవాం కానీ మనం లేని ఏం లేదు
తొంభై నాలుగు బాలగౌడ్ గారికి ఇచ్చారు థర్డ్ పోయింది కాంగ్రెస్ తొంభై ఎనిమిది తొమ్మిదిలో జన జనార్దన్ గౌడ్ గారికి ఇచ్చారు అప్పుడు తొంభై నాలుగు వీక్ అయినప్పటి నుంచి షబీర్ అలీ గారు ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ కొద్దిగా చూస్తూ ఉన్నారు బాలగౌడ్ గారు ఆరోగ్యం కూడా కొద్దిగా క్షీణిస్తూ వస్తూ ఉన్నారు కొద్దిగా కాబట్టి జనార్దన్ గౌడ్కి ఇచ్చారు నాలుగులు ఇచ్చారు ఎనిమిది నాలుగులు ఇండిపెండెంట్ ఆయన ఇండిపెండెన్స్ టీఆర్ ఆసుపత్రిలో ఉంది అట్లా అప్పుడు చూసుకుంటూ వస్తుంది తొమ్మిది పద్నాలుగు పద్దెనిమిది వారి ఆధ్వర్యం నడుస్తుంది సో ఓవరాల్గా టికెట్ మీకే వస్తుంది ఆశీస్ వస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మరి మరి మీ ప్రా మీ 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 ఇప్పుడు ఆయన టికెట్ ఆశిస్తున్నాయన మరి ఆయన ఇండిపెండెంట్ వేస్తే మాట్లాడతారు పెద్దలు ఉన్నారు కదా కూర్చోబెట్టి మాట్లాడతారు నేను వేస్తే నన్ను మాట్లాడలేదా మాట్లాడినా లేదా నన్ను వేస్తే నన్ను కూర్చోబెట్టినా లేదా వారికి కూడా మాట్లాడతారు వస్తుంది సమయం వారి ప్లేస్ ఉంది కదా వారి ప్లేస్ ఉన్నాక ఇంకోదాన్ని డిస్టర్బ్ చేసిన ఎందుకని అంటున్నాం సో ఆయన ఎంపీ ప్లేస్ ఉంది కాబట్టి చేస్తారు ఎందుకంటే పార్లమెంట్ అనేది చాలా మీకు తెలిసిందే వారికి విదేశాల్లో పోతూ ఉంటారు అటు ఇటు పోతూ ఉంటారు రెండు నెలలు అమెరికాలు రెండు నెలలు ఇండియాలు ఉంటే అటువంటి వాళ్ళకి పార్లమెంటే బెస్ట్ కదా అసెంబ్లీ సర్పంచ్ కానీ అభిమానం ఉంది ఇలా పుట్టకపోతే అయ్యే క్షణం ఏందో తెలియదు సర్పంచ్ అన్న పొద్దుగాలు లేచి చూసుకొని మళ్ళీ ఇటు అమ్మాయి రావచ్చు కానీ ఎమ్మెల్యే చుట్టూ మొత్తం తిరగాలి సో ఇంత మీరు మొత్తం మీద ఆయనకు మార్గం చూపిస్తున్నారు మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయనకు ఉన్నది కదా ఉన్నదాన్ని పాడు చేసుకోవడం ఎందుకు పార్లమెంట్ పోతే ప్రమాణంగా నువ్వు ఆరు వేలతో దేశంలోకి వెళ్ళి తక్కువలో పోయినా తక్కువలో పోయినట్టు దేశంలో నేను ఫస్ట్ మీ జాటికి వెళ్తున్నా జయరాబాద్ వెనుకడికి ఇందిరాగాంధీ ప్రధానమంత్రి మీదకి ఉన్న కాన్స్టిట్యూన్స్ కదా ఐదు ఐదు ఇవన్నీ అందులో కదా మహిళారెడ్డి కామారెడ్డి కూడా పాత మీదకి ఇందిరా గారు ఇందిరాగాంధీ గారు ప్రాతినిధ్యం వహించిన కాన్స్టిట్యూన్సీ ఒక్క రెండు కొత్తగా వచ్చిన ఈ జూకల్ బాన్సోడా బ్రహ్మాండమైన నీకు ప్లేస్ ఉన్నది ఎందుకు లేదు జైదాబాద్ అయినా వస్తుందా నాకు పార్లమెంట్ ఇస్తారా 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 అనేది పార్టీ మనకి పార్టీ నిర్ణయిస్తుంది వాళ్ళు ఇష్టమైనట్టు ఈయన ఇట్లా చేస్తా రోజు పొద్దున్న లేచి డిస్టర్బ్ చేస్తుంటే ఏం చేస్తా మనకు తెలియదు కానీ పార్లమెంట్ ఉన్నది దానికి ఉన్నది కూడా డిస్టర్బ్ చేస్తుంటే తప్పు ఎవరమైనా నేనైనా ఎవరమైనా అదే దానికి కూడా జైదాబాద్ గతం సురేష్ శెట్కర్ ఉన్నట్టుంది కదా మా ఎంపీగా ఇంతకుముందు మాజీ ఎంపీ సురేష్ శెట్కర్ గారు ఇంతకుముందు మాజీ ఎంపీ సురేష్ శెట్కర్ గారు మరి వాళ్ళు ఈక్వేషన్స్ ఏముంటాయి పార్టీ హైకమాండ్ ఈక్వేషన్స్ ఏముంటాయి తెలియదు మనకు కదా మేము అనేది ఏమంటున్నాం నీకు ప్లేస్ ఉన్నా ఏదో డిస్టర్బ్ చేస్తున్నావు అని అంటున్నాం పోటీ చేసిన బాన్సాల పోయి ఆఫీస్ ఓపెన్ చేసిరు ఎల్లారెడ్డిలో ఆఫీస్ ఓపెన్ చేసిండు అచ్చా కామారెడ్డిలో ఆఫీస్ ఓపెన్ చేసిండు కామారెడ్డిలో వన్ ఇయర్ బ్యాక్ చేసిండు ఎల్లారెడ్డిలో ఆరు నెలల కింద నాలుగు నెలల కింద బాన్సాలు ఇరవై రోజుల కింద చేసినావు అంటే నువ్వు బాన్సా కాలరమేట్కి పోతా అనుకుంటున్నావా లేకపోతే కామారెడ్లో పోటీ చేస్తా బాసవాళ్ళ పోటీ చేస్తా ఎల్లరెడ్లో పోటీ చేస్తా అనుకుంటున్నావా ఎక్కడ పోటీ చేస్తా అనుకుంటున్నావు నీది నీకే కంక్లూజన్ లేకపోతే ఎట్లా ఇది ఎంబడి తిరిగే క్యాడర్ నష్టపోదు అనేది ఎంతసేపు మనం మనం బాగానే ఉంటాం కింద జెండా పట్టి బాన్సవాళ్ళ పార్టీ కార్యాలయం ఓపెన్ చేసిండా చేసిండు మనం అంటే ఎటు అంటే దేనికి అక్కడ అంటే అక్కడ ఉండే క్యాడర్ నాయమడి ఉండాలనే దాని మీద చేస్తాడు తప్ప దానికి ఎంత ఇదే ఉండదు ఇంపార్టెన్స్ అంతటే చేస్తాడు సో మరి ఆయన ఒకవేళ ఎమ్మెల్యేనే పొడి చేయాలంటే మరి ఆయన కాన్స్టిట్యూన్సీ కావాలి కదా ఇక అది మనకు తెలియదు ఇక పెద్దలు ఏం చూస్తారో తెలియదు కదా పీసీసీ ఉన్నది కమిటీ ఉన్నది స్టేట్ కమిటీ ఉన్నది వాళ్ళు చూస్తారు సో జిల్లా నేతల మద్దతు మీకైతే ఉందా అసలు ఎట్లా ఎవరెవరు మద్దతు ఇద్దరు మద్దతు షబీర్ అలీ గారు సుదర్శన్ రెడ్డి గారు నన్ను ఆ రోజు కూడా విడ్రా చేయించింది వాళ్ళే పార్లమెంట్ వస్తుందని చెప్పింది వాళ్ళే రెండు పోయినాయి రెండు కూడా నన్ను సంజాయించారు రెండు కూడా పని చేసినా ఉన్నా మరి ఇంక ఇప్పుడు ఏమని సంజాయిస్తారు జవాబు ఏముంటుంది సో మీకు ఆ నమ్మకం ఉందా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మళ్ళీ ఏమన్నా ఇట్లనే విత్తుంటాయి ఏం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది మా సామాజిక వర్గం కూడా ఉంది అక్కడ కాన్స్టిట్యూషన్ బలమైన ఉన్నది అన్ని సామాజిక వర్గాల్లో కూడా నేను ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ అన్నిట్లలో కూడా రోజు నేను ఇప్పుడు కాదు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు నుంచి నా రిగ్ ఫీల్డ్ తొంభై ఆరు వరకు కూడా నేను తొంభై ఏడు హైదరాబాద్ తొంభై ఆరు షిఫ్ట్ అయ్యే వరకు కూడా నేను అక్కడ రిగ్ ఫీల్డ్ తోని ప్రతి రోజు రైతు టచ్లు ఉన్నాం మోటార్లు కానీ బోర్లు కానీ వేసుకుంటా రైతాంగం తొంభై ఒకటి నేను హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయినా కూడా మళ్ళీ టచ్లో ఉన్నాం ప్రతిసారి పోవుడు వచ్చు నాకు అక్కడ ఇల్లు ఉంది ఎలాడ్లో బిల్డింగ్ ఉంది సొంత ఓన్ బిల్డింగ్ ఉంది అన్నీ ఉన్నాయి ఓటర్ ఐడి అక్కడనే ఎల్లారెడ్డి ఓటర్ నాలుగు ఓట్లు అక్కడనే ఉన్నాయి మీది అదే జిల్లానా మాది ఎల్లారెడ్డి పక్కకు నియాంసార్ మండలం నా ఎల్లారెడ్డి కాన్స్టిట్యూన్సీ నుంచి నియాంసార్ మండలం ఏడు కిలోమీటర్లు నా స
మేము అంతంతా మేము అంటే మీరు అంతకు ముందు కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ మా ఫాదర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎయిటీ త్రీ వాళ్ళు చనిపోయే వరకు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి మేము నేను హైదరాబాద్లో ఉన్న స్టడీ అయితే హైదరాబాద్ డిగ్రీ ఇంటర్మీడియట్ నేను సిటీ కాలేజ్ ఎయిటీ టూలో నేను ఏదైతే సభ్యత్వం అప్పుడే సెప్టెంబర్లో మేమంతా యూత్గా మేమంతా ఏమేమి ఉంటే ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయి టీఎన్ఎస్ అప్పుడే మేము సిటీ కాలేజ్లో టీఎన్ఎస్ దీని సభ్యత్వం తీసుకోవడం జరిగింది టీఎన్డిపిది మా అన్న సర్పంచ్ మా నాన్న అనిపోయినాక పదహారు మంది సర్పంచ్ ఇరవై నాలుగు పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు గ్రూప్తో వీళ్ళంతా పోయి టీడీపీలో జరిగి జరిగింది అప్పుడు పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు కూడా మా నాన్నకు బాగా ఇది మా నాన్ననే వాళ్ళ సమితి ప్రెసిడెంట్ అప్పుడు కూడా వెళ్ళదాన్ని ఇది చేసింది మా నాన్న ఎప్పుడు కదా ఎయిట్ సిక్స్టీస్ నుంచి అక్కడ బాగా తెలుసు ఎయిటీ త్రీలో చనిపోయాడు సో పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ పొలిటికల్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సుభాష్ రెడ్డి గారు థ్యాం